ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ் லெவன் பிசிக்ஸ் யூனிட் ஃபைவ் மோஷன் ஆஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அண்ட் ரிஜிட் பாடிஸ் தான் பார்க்க போறோம் அதோட இன்ட்ரோடக்ஷனும் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா என்ன அதை பத்தி தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் ஓகே சோ இன்ட்ரோடக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் வி கம் அக்ராஸ் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேவா அதாவது இப்ப நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நிறைய ஆப்ஜெக்ட்ஸ் நம்ம டே டு டே லைஃப்ல பாத்துட்டு இருக்கோமா அந்த எல்லா ஆப்ஜெக்ட்ஸுமே வந்து நிறைய குட்டி குட்டி பார்ட்டிகல்ஸா சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்டா அது வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா சோ மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் தட் வி கம் அக்ராஸ் இன் அவர் டே டு டே லைஃப் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேவா சோ அந்த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து இப்ப இந்த பென்சில் இதுக்குள்ளே நிறைய நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இருக்கும் சோ அந்த நிறைய அந்த எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் சேர்ந்துதான் இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்டா நம்மளுக்கு கிடைக்குது இல்லையா So, that's what they're saying. In the previous units, we studied the motion of bodies without considering their shape and size. That's in the previous number, the laws of motion and the kinematics, that's all about it. We consider the bodies of motion, that's the size, that's the shape, that's the shape, that's the shape. வந்து படிச்சிருப்போம் ஓகேவா சோ இது இப்படி இது நீட்டா இருக்கா இல்ல ரவுண்டா இருக்கா அது எல்லாமே நம்ம கணக்குல எடுத்துக்காம ஜஸ்ட் வந்து அது ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டா நம்ம வச்சு அந்த லாஸ் எல்லாமே வந்து டிரைவ் பண்ணிருப்போம் So far we have treated even a bulk bodies as only a point objects. ஒரு எவ்வளவு பெரிய ஆப்ஜெக்டா இருந்தாலுமே இந்த புக்கா இருந்தாலுமே இந்த பென்சிலா இருந்தாலுமே எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு பாயிண்ட் ஆப்ஜெக்டா தான் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம இந்த லாஸ் எல்லாம் டிரைவ் பண்ணிருப்போம் ஓகே இந்த செஷன் வி வில் கிவ் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் த பாடிஸ் இந்த சாப்டர்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த சைஸ் ஆஃப் த பாடி அந்த ஷேப் ஆஃப் த பாடி எல்லாமே நம்ம கன்சிடர் பண்ணி தான் வந்து கண்டுபிடிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க தீஸ் பாடிஸ் ஆர் ஆக்சுவலி மேட் அப் ஆஃப் த லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி அந்த பாடிஸ்ல வந்து லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸா சேர்ந்துதான் வந்து ஒரு ஒரு ஆப்ஜெக்டா வந்திருக்கு ஓகேவா வென் சச் அ பாடி மூவ்ஸ் வி கன்சிடர் இட் ஆஸ் அ மோஷன் ஆஃப் கலெக்ஷன் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அஸ் அ ஹோல் வி டிஃபைன் த கான்செப்ட் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் டு டீல் வித் சச் அ சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் இப்ப வந்து அந்த மாதிரி ஒரு பல்க் ஆப்ஜெக்ட் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா நம்ம என்ன அது வந்து ஒரே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பாயிண்ட் மாசம் வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி கன்சிடர் பண்ணாம அதுக்குள்ள இருக்க எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் தனித்தனியா எல்லா பார்ட்டிகல்ஸும் சேர்ந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி நம்ம எடுத்துப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த மாதிரி பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து நம்ம டிஃபைன் பண்றதுக்கு வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் நம்ம இதுல படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே த ஃபோர்சஸ் ஆக்டிங் ஆன் தீஸ் பல்க் பாடிஸ் ஆர் கிளாசிஃபைட் இன் டு இன்டர்னல் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் சோ இந்த மாதிரி பல்க் பாடிஸ்ல வந்து ஆக்ட் ஆகுற போர்சஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம இன்டர்னல் போர்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் சொல்லிட்டு ரெண்டு போர்ஸா பிரிக்கிறோம் இன்டர்னல் போர்ஸ் ஆஃப் போர்சஸ் ஆக்டிங் அமாங் த பார்ட்டிகல்ஸ் வித் இன் த சிஸ்டம் தட் கான்ஸ்டியூட் அ பாடி சோ சிஸ்டம்னா வந்து இப்ப ஒரு பால் எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா சோ இந்த பால் இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சிஸ்டம் இதுக்குள்ள இந்த நிறைய பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் சோ இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தா இந்த பால் வந்து மேட் ஆயிருக்கும் ஓகேவா சோ இதுக்குள்ள இருக்கிற போர்சஸ் இந்த இன்டர்னல் போர்சஸ் தான் நம்ம வந்து இந்த இன்டர்னல் போர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் அது வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஏதாவது ஒரு போர்ஸ் குடுக்கறோம் அந்த பால் மேல அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்ம எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் ஓகேவா எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் ஆர் போர்சஸ் ஆக்டிங் ஆன் த பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த சிஸ்டம் ஃப்ரம் அவுட் சைட் சோ அவுட் சைட்ல இருந்து வரதுல வந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னல் போர்சஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் இன் திஸ் யூனிட் வி டீல் வித் சச் சிஸ்டம் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் விச் மேக் டிஃப்ரெண்ட் ரிஜிட் பாடிஸ் சோ இந்த யூனிட்ல வந்து இந்த மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸ் பத்தி தான் படிக்க போறோம் அது வந்து எதை டிஃபரெண்ட் ரிஜிட் பாடிஸ மேக் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா அப்ப இந்த ரிஜிட் பாடினா என்னது ரிஜிட் பாடி இஸ் ஒன் விச் மெயின்டைன் இட்ஸ் டெஃபினட் அண்ட் பிக்ஸ்ட் ஷேப் ஈவன் வென் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் ஆக்ஸ் ஆன் இட் அதாவது நம்ம என்னதான் எக்ஸ்டர்னல் போர்ஸ் கொடுத்தாலுமே ஒரு ரிஜிட் பாடி அப்படின்றது வந்து அதோட ஷேப்பையோ அந்த ஷேப்பையோ சைஸையோ வந்து மாத்தாது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா சோ அந்த மாதிரி மாத்தாம இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் தான் வந்து நம்ம ரிஜிட் பாடி அப்படின்னு சொல்றோம் சோ இந்த பென்சில் இருக்கு சோ இது நம்ம இப்படி நான் ப்ரெஸ் பண்ணே அதோட ஷேப் மாறுதா என்ன சோ இது மாதிரி நான் ப்ரெஸ் பண்றேன் சோ அதோட ஷேப் எல்லாம் வந்து மாறல இல்லையா சோ இது வந்து ஒரு ரிஜிட் பாடி அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா நம்ம என்னதான் போர்ஸ் கொடுத்தால
இப்ப நான் வந்து இந்த இதை ப்ரெஸ் பண்ண இது ஷேப் மாறல அப்படின்னு சொன்னோம் இதை நான் இப்படி கொஞ்சம் நல்லா ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து இது இப்படி ரெண்டா உடச்சிட்டுனா அது உடஞ்சிடும் இல்லையா சோ அதோட ஷேப் மாறும் ஏதோ ஒன்னு ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் போது அது ஷேப் கண்டிப்பா மாறும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தோம்னா அந்த எந்த பாடியா இருந்தாலுமே அதோட சைஸும் ஷேப்பும் வந்து கண்டிப்பா மாறும் ஓகேவா அதான் இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ரிஜிட் பாடி அப்படின்னா அதோட ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா கூட அதோட ஷேப்பும் சைஸும் மாறாது அப்படின்னு சொல்றாங்க பட் ஆனா இந்த ரியல் லைஃப்ல வந்து அந்த மாதிரியான ரிஜிட் பாடி அப்படின்றது அவ்வளவா கிடையாது ரியல் கிடையாது நாட் ஐடியலி ரிஜிட் பிகாஸ் ஏதோ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அது மேல ஏதோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா அது கண்டிப்பா நம்ம சைஸ் மாறிதான் ஆகும் ஓகேவா அதான் சொல்றாங்க ஃபார் ரிஜிட் பாடிஸ் வி ஸ்டடி ஹியர் வி அசியூம் தட் சச் டிஃபார்மேஷன்ஸ் ஆர் நெக்லிஜிபிள் ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஆனால் இந்த சாப்டரில் பார்க்கும் போது நம்ம அந்த மாதிரி அந்த டிஃபார்மேஷன்ஸ்லாம் வந்து நம்ம நெக்லிஜ் பண்ணிடுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி ஒரு இப்போ நம்ம இதுக்கப்புறம் இந்த லெசனில் பார்க்க போது எல்லாமே ஒரு ரிஜிட் பாடிக்கு வேலிடாக இருக்கிறது தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ரிஜிட் பாடியை பொறுத்து தான் நம்ம எல்லாமே கன்சிடர் பண்ணி கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ அந்த ரிஜிட் பாடி அப்படின்றது வந்து நம்ம ரியல் லைஃப் சுச்சுவேஷன்ல எந்த ஆப்ஜெக்டுமே இருக்க முடியாது ஐடியலா அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஸோ அதனால வந்து அந்த மாதிரி அந்த டிஃபார்மேஷன்ஸ் அந்த லைட்டா அப்படியே இப்ப நம்ம ஒரு பாக் ஒரு பால் இருக்கு ஓகேவா ஸோ அதுல இருந்து நம்ம எக்ஸ்டர்னலா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம் அது என்ன ஆயிடும் லைட்டா கொஞ்சம் இந்த ஷேப் இப்படி இந்த கொஞ்சம் இந்த இடத்துல ஃபோர்ஸ் கொடுத்தது லைட்டா அப்படி அமுங்கின மாதிரி இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி அந்த டிஃபார்மேஷன் ஆகும் அந்த டிஃபார்மேஷன் எல்லாம் வந்து நம்ம நெக்லிஜ் பண்ணிட்டு தான் இந்த சாப்டர்ல எல்லாமே டிரைவ் பண்ண போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா டிஃபார்மேஷன் ப்ரொடியூஸ் அந்த நான் ரிஜிட் பாடிஸ் ஆர் ஸ்டடி செப்பரேட்லி இன் யூனிட் செவன் அண்ட் எலாஸ்டி ஆஃப் சாலிட் ஸோ வந்து என்ன சொல்றாங்க இந்த வால்யூம் டூல இருக்க யூனிட் செவன் லெசன்ல வந்து இந்த டிஃபார்மேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆனா அந்த நான் ரிஜிட் பாடி அந்த இதெல்லாம் பத்தி வந்து யூனிட் செவன்ல படிப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா இந்த இடத்துல வந்து நம்ம டிஃபார்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நெக்லிஜ் பண்ணிட்டு எல்லா ஆப்ஜெக்டையும் ரிஜிட் பாடியா கன்சிடர் பண்ணி தான் படிக்க போறோம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்து சென்டர் ஆஃப் மாஸ் வென் ரிஜிட் பாடி மூவ்ஸ் ஆல் பார்ட்டிகல்ஸ் தட் கன்ஸ்டியூட் த பாடி நீட் நாட் டேக் த சேம் பாத் டிபெண்டிங் ஆன் த டைப் ஆஃப் மோஷன் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த பாடி மே டேக் டிஃப்ரெண்ட் பாத்ஸ் அதாவது இப்போ ஒரு ரிஜிட் பாடி வந்து மூவ் ஆகுது அப்படின்னா வந்து அந்த பாடியில இருக்க எல்லா பார்ட்டிகல்ஸுமே வந்து ஒரே பாத்து தான் எடுக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை ஓகேவா சோ அது வந்து ஒரு ஒரு இது வந்து இந்த டைப் ஆஃப் மோஷனை பொறுத்து ஒரு ஒரு பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரு ஒரு பாத்துல மூவ் ஆகும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வென் வீல் ரோல்ஸ் ஆன் அஃபேஸ் த பாத் ஆஃப் சென்டர் ஆஃப் பாயிண்ட் ஆஃப் த வீல் அண்ட் த பாத்ஸ் ஆஃப் அதர் பாயிண்ட்ஸ் ஆஃப் த வீல் ஆர் டிஃப்ரெண்ட் அதாவது சோ இப்ப வந்து ஒரு வீல் இருக்கு ஓகே இந்த வீலோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து நம்ம இப்படி இது ரொட்டேட் ஆயிட்டே போயிட்டு இருக்கு ரொட்டேட் ஆகிட்டே போனா கூட இந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து இப்படி தான் மூவ் ஆகும் ஓகேவா இப்படி ஒரு லீனியர் மோஷன்ல தான் இருக்கும் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் நீங்க இதை சுத்துறீங்க இந்த வீல் எப்படியே சுத்துறீங்க இருந்தாலுமே இந்த சென்டர் பாயிண்ட்ன்றது வந்து சுத்துமா சுத்தாது ஓகேவா அது வந்து ஒரு லீனியர் பார்த்த மட்டும்தான் இப்படியே இப்படி கொஞ்சம் கொஞ்சமா தள்ளி தள்ளியே இந்த வீல் சுத்திட்டே போயிட்டு இருக்கும் போது இது வந்து லீனியர் மோஷன்ல இருக்கும் ஆனா அதே இப்ப இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா நம்ம சுத்துறோம்ல சோ இந்த பாயிண்ட் இங்க போகும் நெக்ஸ்ட் இங்க போகும் அப்படியே மறுபடியும் இங்க சுத்திட்டு வரும் மறுபடியும் இப்படி ரொட்டேட் ஆகுமா சோ இந்த இது வந்து நம்மளுக்கு ஒரு ரொட்டேஷனல் மோஷன்ல இருக்கு ஓகே இந்த அந்த இது வந்து ஒரு ஆப்ஜெக்ட் தான் அந்த ஆப்ஜெக்டோட சென்டர் பார்ட்டிகல் பாத்தீங்கன்னா வந்து வெறும் அந்த லீனியர் மோஷன்ல மட்டும்தான் இருக்கு பட் இது பாத்தீங்கன்னா ரொட்டேஷனல் மோஷன்லயும் இருக்கு லீனியர் மோஷன்லயும் இருக்கு சோ அதான் சொல்றாங்க அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி அந்த டைப் ஆஃப் மோஷனை பொறுத்து அந்த டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்டிகல்ஸ் ஆஃப் த பாடி மே டேக் டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஓகேவா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் தான் இந்த வீல் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இன் திஸ் யூனிட் வி ஸ்டடி அபவுட் த ட்ரான்ஸ்லேஷனல் ரொட்டேஷனல் அண்ட் த காம்பினேஷன் ஆஃப் தீஸ் மோஷன்ஸ் ஆஃப் த ரிஜிட் பாடிஸ் இன் டீடைல் சோ இந்த லெசன்ல வந்து நம்ம டிரான்ஸ்லேஷனல் மோஷன் அப்படின்னு ஒன்று பார்ப்போம் அப்புறம் ரொட்டேஷனல் மோஷன் அப்புறம் இந்த ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி வர மோஷன் அது எல்லாமே வந்து இந்த லெசன்ல நம்ம டீடைலா பார்ப்போம் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே சென்டர் ஆ
அப்படியே இப்படி மாறி 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 வருது இப்ப இந்த பென்சில தூக்கி போறோம்னா அந்த பென்சில் அப்படி இப்படி அப்படி அப்படி அப்படிதானே போகும் ஒரே அப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா போயே விழாது இல்ல சோ அதை சொல்றாங்க சோ இது வந்து இப்படி இந்த கைப்பிடி கீழே இருக்கு இப்ப இங்க மேல வந்துருச்சு அப்படி இப்படி வந்துருச்சு சோ அந்த மாதிரி அது வந்து சேஞ்ச் ஆகுது பட் அந்த சென்டர் பாயிண்ட் மட்டும் என்ன ஆகுது கரெக்டா அந்த பேராபோலிக் பாத்லயே போகுது ஆக்சுவலி ஒன்லி ஒன் பாயிண்ட் டேக்ஸ் த பேராபோலிக் பாத் அண்ட் ஆல் அதர் பாயிண்ட்ஸ் டேக் டிஃப்ரெண்ட் பாத் அதான் அந்த ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் அந்த பேராபோலிக் பாத்ல போகுது மற்ற எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாத்ஸ்ல போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க த ஒன் பாயிண்ட் த டேக்ஸ் த பேராபோலிக் பாத் இஸ் வெரி ஸ்பெஷல் பாயிண்ட் கால்ட் அஸ் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் சிஎம் ஆஃப் த பாடி அதாவது இந்த ஒரு பாயிண்ட் தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ சிஎம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இட்ஸ் மோஷன் இஸ் லைக் த மோஷன் ஆஃப் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் தட் இஸ் த்ரோன் ஓகேவா சோ அந்த மோஷன் எப்படி இருக்கு ஒரு சிங்கிள் பாயிண்ட் த்ரோ பண்ண மாதிரி இருக்கு சோ அந்த சிங்கிள் பாயிண்ட் த்ரோ பண்ணா அது வந்து ஒரே பாத்லயே அழகா போகும் ஓகேவா ஆனா இங்க வந்து நிறைய பாயிண்ட்ஸ் த்ரோ பண்ணும் போது அது நடுவுல அந்த சென்டர் பாயிண்ட் மட்டும்தான் அந்த சேம் பாத்ல போகுது மத்த எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே என்ன ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் பாத்ஸ்ல போகுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப வந்து சென்ட்ரல் சென்டர் ஆஃப் மாஸ்க் வந்து ஒரு டெபினேஷன் கொடுத்திருக்காங்க த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் அ பாடி இஸ் டிஃபைன்ட் ஆஸ் அ பாயிண்ட் வேர் த என்டையர் மாஸ் ஆஃப் த பாடி அப்பியர்ஸ் டு பி கான்சென்ட்ரேட்டட் சோ இந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ்னா என்னது அது வந்து ஒரு பாயிண்ட் அந்த பாயிண்ட்ல வந்து இந்த பாடியோட என்டையர் மாஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சோ இப்ப இந்த பென்சில வந்து நான் அப்படி நிக்க வைக்கிறேன் ஓகேவா சோ இப்படி நிக்க வைக்கும் போது எந்த பாயிண்ட்ல வந்து அது நிக்கிதோ ஓகே சோ இது எந்த பாயிண்ட் இப்ப வந்து இந்த சைடு வெயிட் அதிகமா இருக்கு இப்படி தள்ளி வைக்கணும் சோ எந்த பாயிண்ட்ல வந்து அது கரெக்டா நிக்கிதோ அந்த பாயிண்ட் வந்து நம்ம சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஏன்னா அந்த அந்த ஒரு பாயிண்ட்லதான் வந்து இந்த ஹோல் பாடியோட மாஸ் வந்து கான்சென்ட்ரேட் ஆயிட்டு அந்த ஒரு பாயிண்ட்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க தேர் ஃபோர் திஸ் பாயிண்ட் கேன் திஸ் பாயிண்ட் கேன் ரெப்ரஸன் த என்டையர் பாடி சோ இந்த ஒரு பாயிண்ட் அப்படின்றது வந்து என்டையர் பாடி வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகேவா For bodies of regular shape and uniform mass distribution, the center of mass is at the geometric center of the body. That is the uniform, or the regular shape. Now, now one circle. Okay, wow. the circle or the center of mass is here. Now, that is the geometric center. Now, one circle is here. That is the center of mass. Now, in the center, that is the center of mass. The center of mass is here. That is the uniform. ஸ்கொயர் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா அந்த டயக்னல்ஸ் எங்க மீட் ஆகுதோ அந்த சென்டர் இருக்குல்ல ஜாமெட்ரிக் சென்டர்ல தான் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாசும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது இப்ப இந்த மாதிரி பென்சில் இருக்கு அப்படின்னா இதோட சென்டர் என்ன எங்க இருக்கு சோ இந்த பென்சில் இருக்கு இதோட சென்டர் வந்து இதுன்னு வச்சுக்கோங்க பட் இந்த இடத்துல நான் கரெக்டா கை வச்சுனா நிக்குமா அது இந்த ஜாமெட்ரிக் சென்டர்ல நான் கரெக்டா கை வைக்கிறேன் ஓகே சோ அப்படி கை வைக்கும் போது நிக்குதா என்ன நிக்கல கீழே விழுதா சோ இந்த மாதிரியான பார்ட்டிகல்ஸ் ஏன் அது கீழே விழுது ஏன்னா இந்த சைடு வந்து இப்படி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு பார்ட் மாதிரி இருக்கா சோ இது வந்து வெயிட்டா இருக்கு ஓகே சோ இந்த மாதிரி அந்த நான் யூனிஃபார்ம் இதுக்கு வந்து எங்க வேணாலும் இருக்கலாம் சோ இங்க இருக்கலாம் இங்க இருக்கலாம் எங்க வேணாலும் அந்த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கலாம் பட் இந்த மாதிரி ஒரு யூனிஃபார்ம் ஆப்ஜெக்ட் இருக்குல்ல சோ இந்த மாதிரி அந்த யூனிஃபார்ம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்க்கு வந்து அது எங்க அதோட ஜாமெட்ரிக் சென்டர் எங்க இருக்கோ அதே இடத்துல தான் சென்டர் ஆஃப் மாசும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஓகே ஆஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபார் சர்க்கிள் ஸ்பியர் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இஸ் அத சென்டர் சோ இந்த மாதிரி இந்த யூனிஃபார்ம் ஷேப்புக்கு வந்து அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்க இருக்கும் அதோட சென்டர்ஸ்ல தான் இருக்கும் அதே ஸ்கொயர் ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து அந்த டயக்னல்ஸ் எங்க மீட் ஆகுதோ அங்க இருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி கியூப் கியூபாய்டுக்குலாம் வந்து அதே மாதிரி அதோட டயக்னல்ஸ் எங்க மீட் ஆகுதோ அங்க வந்து அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இருக்கும் அதே இந்த மாதிரி இரேகுலர் ஷேப்புக்கு வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஒரு ஸ்பெஷல் மெத்தட யூஸ் பண்ணி நம்ம அது எங்க இருக்கும் அதோட சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா For other bodies, the center of mass has to be determined using some methods. So, in the way, we use some methods to determine some methods. Okay, ma'am. The center of mass could be well within the body and in some cases outside the body as well. Okay, ma'am. In the way, the center of mass is one of the body's 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 body's